हेलो फ्रेंड्स ऑनलाइन स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जनरल एवरेंस के क्वेश्चन हैं जिसमें कि साइंस के क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इन तीनों को हम लोग मिक्स करके बात करते हैं और ये हमारा सेकेंड पार्ट है इससे पहला पार्ट मैंने कल वीडियो अपलोड किया था और इस वीडियो की जो टाइमिंग है रेगुलर मैं आपको पाँच बजे शाम को ये वीडियो प्रोवाइड करता हूँ तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें अगर वीडियो पूरा एंड तक आप देखेंगे तो ही आपको वीडियो समझ में आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा तो पूरा वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि आप पहले वीडियो को देख लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो ही वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कीजिएगा क्लियर चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम में किसी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है तो इसका राइट आंसर होगा एनालॉग ठीक है अब ये एनालॉग है क्या तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कंप्यूटर होता है वो तीन प्रकार का होता है कौन कौन होता है तो फर्स्ट नंबर आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर दूसरा नंबर आता है एनालॉग कंप्यूटर और थर्ड नंबर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर ठीक है अब बात करते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं जो कि देखिए डिजिटल जो कंप्यूटर होता है उसको हम लोग कहते हैं जो कि आपका कैलकुलेशन करता है यानी कि जो गणितीय गणना कर सकता है उस कंप्यूटर को हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं जो सेकंड आता है एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर हम उसको कहते हैं जो कि आपका आकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है ठीक है आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है उसको हम लोग कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर और इन दोनों के सम्मिलित रूप को यानी कि इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो इन दोनों को हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं तो ये आपका होता है तीन प्रकार के कंप्यूटर क्लियर आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा फ्रेंड्स कि महामल तथा वाहता पिकोंड की उपाधि किसने धारण की थी देखिए फ्रेंड्स ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपका ये इंपॉर्टेंट है वाता पिकोंड की उपाधि किसने धारण की थी तो वाता पिकोंड की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये किस वंश से संबंध रखता था तो ये पल्लव वंश का एक राजा था कह सकते हैं पल्लव राजा था ठीक है देखिए अब ये फेमस क्यों है तो देखिए वात पिकोण की उपाधि इसने कब धारण की थी तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हर्षवर्धन हर्षवर्धन के बारे में सब लोग जानते हैं क्योंकि वो ज़्यादा फेमस था तो हर्षवर्धन की जो हत्या की थी पुलकेसिन द्वितीय ने की थी ठीक है यानी कि चालुक के जो वंश है उसके एक राजा था पुलकेसिन द्वितीय पुलकेसिन द्वितीय की हत्या इसने की थी यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हर्षवर्धन की हत्या पुलकेसिन द्वितीय ने की और पुलकेसिन द्वितीय की हत्या नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी और इसी में युद्ध में जो पुलकेसिन द्वितीय को हराकर उसके बाद इन्होंने वाता पिकोण की उपाधि धारण की थी ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा और एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि महाबलीपुरम में एक आकस्मिक मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो यहां पे आपका राइट आंसर भी हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है हेप्टाइटिस रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है देखिए हेप्टाइटिस जो डिजीज होता है हेप्टाइटिस डिजीज से हमारा यकृत प्रभावित होता है और इसी को हम लोग पीलिया रोग के भी नाम से जानते हैं ठीक है फ्रेंड्स इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा यानी कि हम लोग जो हमारा हेप्टाइटिस होता है इसी को हम लोग पीलिया भी कहते हैं तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि पीलिया रोग से प्रभावित है तो भी आप यकृत बोलिएगा और हेप्टाइटिस से भी यकृत क्लियर अब बात करते हैं कि जो हेप्टाइटिस होता है वो किसके कारण होता है तो मैं आपको बता दूँ कि ये वायरस के कारण होता है अब आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि वायरस के खोजकर्ता कौन थे ठीक है यानी कि वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी नीचे कमेंट करके आपको बताना है अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी आपकी यकृत के बारे में जान लीजिए यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ठीक है ऐसा पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत है और सबसे छोटी कौन सी होती है तो पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड के नाम से उनको जानते हैं जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए यकृत ग्रंथि जो होती है इसकी वजन कितना होता है तो इसका वजन होता है वन से लेकर टू के तक यानी कि डेढ़ किलो से लेकर के दो के तक होता है तो फर्स्ट यहाँ से आपको इतनी जानकारी हो जाती है इस क्वेश्चन से क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका दिया है वेस्टर्न यहाँ पे प्लांट नहीं होगा प्लांट है ठीक है ब्लॉन्ट वेस्टर्न ब्लॉन्ट टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉन्ट टेस्ट यहाँ पे प्लांट नहीं होगा वेस्टर्न ब्लॉन्ट टेस्ट का संबंध किसके परीक्षण से है तो वेस्टर्न ब्लॉन्ट टेस्ट का परीक्षण हम लोग करते इस एच के जाँच के लिए ठीक है एच आई वी करना हो तो उसका हम लोग इस टेस्ट के थ्रू कर लेते हैं और आपको पता होगा एच आई वी जाँच यानी कि एड्स के जांच के लिए हम लोग एलिजा टेस्ट का भी प्रयोग करते हैं जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पेपर में बार बार पूछा जाता है तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा एलिजा जो टेस्ट होता है वो भी आपका एच आई वी से ही
ठीक है फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी और हर संडे को इसका मैं टोटल यानी कि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे एक वीक में उनका सारा एक साथ इकट्ठा करके एक पीडीएफ में इंक्लूड करके आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं मैंने जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अगर आपने फर्स्ट वीडियो इसकी नहीं देखी है तो आप देख लीजिए उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी ये है कहाँ पे तो ये आपका पड़ता है पटना में यानी कि बिहार की राजधानी जो है पटना में ये पड़ता है ठीक है अब देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना की गई थी आपका उनतीस अक्टूबर अट्ठारह सौ में इसकी स्टार्टिंग यानी कि इसकी स्थापना की गई थी और इसको कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया तो इसको घोषित किया गया उन्नीस सौ सड़सठ ईस्वी में ठीक है नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न ये बनता है कि किस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्य बैंक से धन उधार लेता है अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आर है वो वाणिज्य बैंक से उधार लेता है यहाँ पर ध्यान रखेगा यानी कि जब आर किसी और बैंक से उधार लेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस रेपो दर ठीक है सर्विस रेपो दर से उधार लेगा लेकिन अगर जो आपका ये आरबीआई है किसी और बैंक को जैसे कि एसबीआई हो गया पीएनबी हो गया इन बैंकों को अगर कोई ऋण देगा उधार देगा तो वो सिर्फ रेपो दर पे देता है ठीक है ये क्वेश्चन हमेशा पूछ जाता है ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं होना है जैसे कि मैं आपको बता दूँ अगर आर अगर आर किसी से लेगा यानी कि किसी बैंक से लेगा तो उसको सर्विस रेपो दर पे लेगा लेकिन अगर आरबीआई किसी बैंक को देगा तो वो आपका सिर्फ ये होता है जो रेपो दर पे देगा ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान रखना है अब कुछ जानकारी मैं आपको और भी बता देता हूँ जो कि आपका इस क्वेश्चन से बन सकता है जैसे कि आरबीआई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो सारी एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से सुनिएगा देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले कि आर का गठन कब हुआ था तो आर का गठन हुआ था आपका एक अप्रैल उन्नीस सौ को ठीक है ये तो क्लियर हो गई इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था उन्नीस ईस्वी में अगर ऐसे पूछे कि राष्ट्रीयकरण के समय इसके जो गवर्नर थे वो कौन थे तो एल के झा थे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा ठीक है एक और क्वेश्चन आता है कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है तो देखिए फ्रेंड्स मौद्रिक नीति का है या फिर साख नीति का है दोनों जो होती है वो आर के द्वारा ही तैयार की जाती है और लागू भी आर के द्वारा ही की जाती है ठीक है अब देखिए कि आर का जो प्रथम जो गवर्नर थे प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे तो प्रथम गवर्नर थे ऑसबॉर्न सिमित ठीक है लेकिन अगर पूछे कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे तो वहाँ पे आपको बोलना होगा सीडी देशमुख ठीक है सीडी देशमुख ये चीज़ ध्यान रखिएगा तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी याद रखनी है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब नीचे आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और अगर आप कि कोई सजेशन हो तो आप जरूर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि मदर टेरेसा ने कब स्वेच्छापूर्वक भारत की नागरिकता ली थी जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मदर टेरेसा थी वो भारत की नहीं थी यानी कि वो मैसीडोनिया की मैसीडोनिया देश की थी और उन्होंने भारतीय नागरिकता को अपनाया था तो वो कब यानी कि स्वेच्छापूर्वक कब वो भारतीय नागरिकता को अपनाई थी तो ये उन्नीस ईस्वी में उन्होंने अपनाया था ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा अब देखिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होता है इनसे मदर टेरेसा से रिलेटेड जैसे कि मदर टेरेसा से रिलेटेड दो चीज़ आपको याद रखना है सबसे पहला होता है कि नोबेल प्राइज इनको कब मिला था तो मैं आपको बता दूं कि अगर नोबेल प्राइज की बात करें तो नोबेल प्राइज आपको इनको दिया गया था उन्नीस यानी कि नाइनटीन में इनको नोबेल प्राइज मिला था और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था तो भारत रत्न कब दिया गया था तो जस्ट एक साल बाद यानी कि उन्नीस सौ में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था ठीक है और इनका एक उपनाम भी है जिसको निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है निर्मल हृदय के नाम से किसको जाना जाता है तो मदर टेरेसा को ठीक है फ्रेंड्स तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी अगला फ्रेंड्स देखिए चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है देखिए चौधरी चरण सिंह जो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है ये आपका जयपुर में पड़ता है अब यहाँ से आपको यहाँ से इनके नाम से क्वेश्चन बन सकते हैं दो से तीन क्वेश्चन जैसे कि चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल कहाँ पे है तो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल जो है वो कहलाता है क्या किसान घाट कहलाता है ठीक है और और भी एक बात करें तो किसान दिवस जो मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है ज
तो फ्रेंड्स देखिए जो भी आप पढ़ रहे हैं वहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा तो बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है अगला प्रश्न देखिए परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं अगर परमाणु ऊर्जा विभाग पूछे तो उन्नीस लेकिन अगर आयोग बोलता तो आपका क्या हो जाता उन्नीस ध्यान रखेगा ठीक है उन्नीस अगर आयोग बोलता तो उन्नीस अगर विभाग बोले तो उन्नीस ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है फ्रेंड्स कि उत्तर भारत में सौ धर्म को किस शासकों ने संरक्षण दिया था तो देखिए फ्रेंड्स उत्तर भारत में सौ धर्म को संरक्षण किया गया था गुप्त शासकों के द्वारा लेकिन अगर साउथ में पूछे यानी कि दक्षिण में पूछे तो किसके द्वारा किया गया था तो दक्षिण में किया गया था आपका पल्लव और चोल इन दोनों के द्वारा पल्लव शासक और चोल दोनों जो शासक थे उन्होंने दक्षिण में सौ धर्म को संरक्षण प्रदान किया था और उत्तर भारत में गुप्त शासकों ने ठीक है अगला प्रश्न देखिए कि अटलांटिक महासागर का जो आकार होता है वो किस तरह का होता है अटलांटिक महासागर का आकार होता है इस आकार का क्लियर अच्छा अगर पूछ ले कि पैसिफिक ओशियन की क्या होती है पैसिफिक जो ओशियन है इसकी जो आकार है वो किस तरह का है तो पैसिफिक ओशियन का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखेगा अगर हिंद महासागर की पूछे कि यानी कि हिंद ओशियन के बारे में अगर पूछ ले तो इसका आकार क्या है तो इसका आकार है एल ठीक है तो आप देख सकते हैं अटलांटिक महासागर का आकार जो है एस टाइप का पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर का त्रिभुजाकार है और हिंद महासागर का जो है एल टाइप का है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं अगला प्रश्न देखिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन स्थित है आपका श्रीनगर में अच्छा आपके ध्यान में आ रहा होगा कि ट्यूलिप है क्या तो मैं आपको बता दूँ कि ट्यूलिप जो होता है एक प्रकार का फूल होता है यानी कि बहुत कम समय तक खिलने वाला एक फूल होता है इसको हम लोग ट्यूलिप के नाम से जानते हैं ठीक है ये तो हो गया आपका श्रीनगर श्रीनगर में कहाँ पर है तो ये श्रीनगर के डल झील के तट पे है यानी कि जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है उसके डल झील जो है उसके तट पर ये आपका ये उद्यान स्थित है अगर सेकंड पूछ लिया जाए कि यानी कि जो सेकंड ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है यानी कि उत्तराखंड उत्तरांचल कह सकते हैं दोनों में से कोई ठीक है फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये बनता है कि मलेशिया की मुद्रा क्या है देखिए फ्रेंड्स मलेशिया काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है मलेशिया की मुद्रा क्या है तो इसकी मुद्रा होती है रेंगित अब आपको नीचे कमेंट करके मुझे ये बताना है कि मलेशिया की राजधानी क्या होती है देखते हैं कितने लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और किनको इसका राइट आंसर पता है अगला प्रश्न देखिए कि दुधवा बांध किस नदी पर बनाया गया तो दुधवा जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया तो ये महानदी पर बनाया गया अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि दुधवा बांध है कहाँ पर तो मैं आपको बताता हूँ कि दुधवा बांध जो है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पड़ता है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कि दुधवा नेशनल पार्क अगर पूछे तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है ठीक है लेकिन दुधवा बांध पूछे तो ये आपका महानदी में बनाया गया है कहाँ पे छत्तीसगढ़ में क्लियर इसका निर्माण कार्य कब स्टार्ट किया गया था तो देखिए फ्रेंड्स दुधवा जो नेशनल पार्क है इसका स्टार्टिंग किया गया था उन्नीस में इसका कार्य स्टार्ट किया गया था लेकिन ये बनकर कब तैयार हुआ था तो ये बनकर तैयार हुआ था उन्नीस ईस्वी में काफ़ी लंबे समय के बाद ये पुल बनकर तैयार हुआ था ठीक है फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइप अचीवमेंट अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप सभी को पता है कि सी के नायडू का संबंध किस खेल से था तो ये क्रिकेट खेलते थे और ये क्रिकेट खेल से संबंधित है ये पुरस्कार ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यार फ्रेंड्स की यूक्रेन की राजधानी क्या है देखिए फ्रेंड्स यूक्रेन की राजधानी होती है आपका क्यू ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेगा यूक्रेन की राजधानी क्यू अगला प्रश्न ये बनता है कि उगादी नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है तो देखिए उगादी नामक जो त्यौहार होता है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है ठीक है और भी मैं आपको दो त्यौहार बनाता हूँ बताता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है संगाई यानी कि संगाई नामक जो त्यौहार होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको सुनने में थोड़ा सा दिक्कत ना हो कि संगाई जो त्यौहार होता है ये कहाँ पर मनाया जाता है तो ये मणिपुर में मनाया जाता है ठीक है फ्रेंड्स मणिपुर में अच्छा अब बात करते हैं एक और जो त्यौहार होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर में बार बार पूछा भी गया है हॉर्नबिल उत्सव या फिर हॉर्नबिल महोत्सव कह सकते हैं तो ये कहाँ पर मनाया जाता है तो हॉर्नबिल जो महोत्सव होता है ये नागालैंड में मनाया जाता है ठीक है हॉर्नबिल अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है तो ये 11 मई को हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ठीक है अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि बाँचो डांस किस राज्य में स्थित है देखिए फ्रेंड्स जो बाँचो डांस है ये किस राज्य से संबंधित है तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है अब नीचे मुझे कमेंट करके ये बताइए कि अरुणाचल प्रदेश के हाल ही में जो नए सीएम बने थे वो कौन उनका नाम क्या है आपको नीचे कमेंट
तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आई होगी आप नीचे कमेंट करके मुझे ये बताइएगा जरूर कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी हो चैनल पे पहली बार आए हैं तो अब आप डिसाइड करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे और इसी प्रकार की रे, रेगुलर वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो की जो टाइमिंग है रेगुलर मैं पाँच बजे इस वीडियो को अपलोड करूँगा शाम में तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर देखा कीजिए क्योंकि यहाँ से बीस क्वेश्चन के साथ मैं करीब करीब पचास क्वेश्चन आपको देता हूँ जो कि आपके पेपर में आने के लिए चांसेस बहुत ही ज़्यादा है ठीक है तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग कीप वाचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे